welcome to the youtube tutorial snaps biology so in this video lecture we are going to discuss about some question answer that is related to the plant root relationship that may help all of you preparing for the university exams and various competitive exams also so chaliye dekhte hain kuch question answer jo ki aap logo ka plant root relationship mein hai hum log jo discuss kiye the diffusion osmosis plasmolysis imbibition एंड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशियट उनके बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन दैट इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज कैलविन सेकेंड ऑप्शन इज यो जेसी बोस थर्ड वन इज द स्टीफन हेल्स एंड द फोर्थ वन इज वैन हेलमोट सो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन माई फर्स्ट क्लास ऑफ द वीडियो ओके सो इधर क्या दिया है क्वेश्चन की हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी दैट इज द स्टीफ एंड हेल्स इफ द क्वेश्चन वॉज गिवेन एट हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी देन ऑप्शन नंबर बी होता है जेसी बोस पर ये क्वेश्चन नहीं है हम लोग का हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इंडियन वर्ड ही नहीं है इसमें तो यहाँ पर आंसर होगा स्टीफ एंड हेल्स दैट इज द ऑप्शन नंबर सी नंबर टू दैट इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी आइडेंटिफाइज द फेनोमेन ऑफ फूड एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज इम्बिबिशन ऑप्शन बी इज ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोस सॉरी एंड द ऑप्शन सी इज डिफ्यूजन एंड द ऑप्शन डी इज प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस सो इन अवर क्लास वी डिस्कस वर्ड दैट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी आर ऑफ फोर टाइप्स दैट आर परमिएबल इमपरमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल एंड द सेमी परमिएबल सो सिलेक्टिव परमिएबल किस में यूज होता है ये यूज होता है हम लोग का ऑस्मोसिस प्रोसेस में ठीक है एंड द अदर थ्री आर रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी दैट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस जीरो इन अ फुल्ली टेजिड सेल मार्क द पॉइंट द पॉइंट इज टेजिड सेल एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज टर्द प्रेशर ऑप्शन बी इज वर्ल प्रेशर ऑप्शन सी इज सक्शन प्रेशर एंड द ऑप्शन डी इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर सो इसमें दिया है टॉर्जिट सेल इफ द सेल इज टर्जिट देन इट हैज सम टॉग ऑफ प्रेशर सो ऑप्शन ए इज तो हो ही नहीं सकता ये एक रॉन्ग ऑप्शन है देन कम टू द ऑप्शन नंबर बी दैट इज द वर्ल्ड प्रेशर सो वट वी डिस्कस्ड इफ वी डिस्कस दैट वर्ल्ड प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द टॉग ऑफ प्रेशर सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड देन कम्स टू द ऑप्शन सी That is the suction pressure. So suction pressure SP is equal to OP minus TP. So if in a fully turgid cell, if our cell is fully turgid, then the suction pressure is obviously zero. So here is the correct option is the option number C. That is the suction pressure. Okay, suction pressure deficit. So ये एक बहुत ही easy वाला question है. बस आप लोगों को formula put करना है कि diffusion pressure deficit का formula क्या है. ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए इज ओपी प्लस टीपी ऑप्शन नंबर बी इज ओपी डिवाइडेड बाय एसपी ऑप्शन नंबर सी इज ओपी माइनस डब्ल्यू पी एंड द ऑप्शन नंबर डी इज टीपी माइनस डब्ल्यू पी सो कम्स यर ऑप्शन ए एंड बी आर टोटली रॉन्ग बिकॉज इन द डेफिनेशन ऑफ डीपीडी दैट इज अ डिफरेंस वर्ड डिफरेंस वर्ड मीन्स वर्ड दैट इज अलवेज सब्सट्रैक्शन सिंबल इन योर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सो Here option A and B that is addition and division symbol. तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ये दोनों totally wrong है Then comes to the option number C that is the OP minus WP. Okay, this is the uh, this is in our uh, equation. So option C is correct. Option D is also wrong. Option number five that is for determine the diffusion of water from one cell to the other cell and the options are option a is osmotic pressure or uh, option b is diffusion pressure deficit option c is wall pressure and the option d is your tug of pressure so what to ask about this question that how could we know about the movement of water from one region to the other or between the two medium okay so the option a b and d are the individual pressure that cannot define any process and the option b is the correct option that is the diffusion pressure deficit why because in diffusion pressure deficit there is some difference between diffusion pressure between the two medium next come to the question number 6 that is a cell increases in volume when it is placed in a 
gas then the options are option a is isotonic solution option b is your hypertonic solution option c is the hypotonic solution and the option d is the none of these here is the correct option is the option number c that is the hypotonic solution why because in hypotonic solution there is a concentration of the solvent is higher or greater uh, outside the medium in comparison to the cell shape the concentration of the water or the solvent is uh, more outside the cell and is less inside the cell shape so what happens the water will flow from the outside towards inside to the cell and as the water move inside the cell then the cell will increases in volume okay so here is the correct option is the option number c that is the hypotonic solution next come to the question number 7 that is at incipient plasmolysis the water potential is equal to gas yes. and the options are option a is your solute potential option b is the pressure potential option c is zero and the option d is none of these so here is the correct option is the option number a that is the solute potential why because uh, we studied that plasmolysis is mainly of two types that is the incipient and the evident so incipient one is the first stage or we may say the beginning stage of the plasmolysis so in the first stage there is only solute no pressure is created at the first stage the pressure is created in the evident stage so in the incipient stage of plasmolysis only the solute potential is there so the option number a is correct and the other options are wrong okay then here is the question number 8 that is addition of solute to pure water causes yes and the options are first option is a negative water potential option number b is your more negative water potential option number c is the positive water potential and the option number d is more water potential so what is the correct option here the correct option is the option number a that is a negative water potential why because addition of solute means what addition of solute means it uh, it forms a solution so what we study we studied that in a solution the d where the water potential will always negative okay so negative symbol is there and so that here the option a is correct that is the negative water potential so maza aa raha hai na aap logo ko hum log abhi tak question 8 question karwa chuke hain ab chaliye dekhte hain question number 9 that is in osmosis there is a movement of gas it is a very easy question it is a direct question and it comes in your msc entrance also in 2016 so mark the point here what happens in osmosis osmosis mein kya hota hai osmosis mein kya hota hai there is a movement of water that is a solvent from the medium 1 to the medium 2 so here is the correct option is the option number b that is solvent only the option a c and d are totally wrong solute kis mein pass hota hai diffusion mein diffusion mein hum log padhe the ki solute and solvent dono pass hoga but in osmosis case only the solvent can pass the solute cannot pass through the semi permeable membrane okay write it down okay so now discuss the question number 10 that is the uniformity of sweet taste of coffee or tea is due to what this is a very interesting question mark here the points are option a option a is spreading option b is the permeability option c is the distribution and option d is the diffusion process so what will be the correct option देखो हम लोग क्या बात किए थे डिफ्यूजन में जब मैं क्लास ली थी जो तुम्हें बोली थी कि डिफ्यूजन में क्या होता है हम लोग एक एग्जांपल लिए थे अगर आप लोगों को याद होगा मैं एक एग्जांपल बताई थी आप लोगों को कि वन ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग अगर कोई भी इंक ये जो मार्कर का इंक होता है उसे अगर हम लोग डाल देंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो लाइक दैट एग्जाम्पल इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल हम लोग जब भी चाय या कॉफी बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं उसमें शुगर ऐड करते हैं तो शुगर ऐड करने के बाद वो शुगर जो होता है वो 
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग एक बार चाय पिए तो वो मीठा लगे और एक बार आपको खट्टा या मीठा ना लगे ऐसा नहीं होता कोई भी कप में अगर हम लोग कॉफी लेते हैं तो वो उसी कप में जितने भी हम लोग का चाय या कॉफी रहता है वो सारा हम लोग को मीठा लगता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस Now come to the question number eleven. That is, the question is, which of the following maintains the shape of the shell? And the options are osmotic pressure, tidal pressure, wall pressure, and the osmosis process. So, what will be the answer? The answer is the option number B. That is the tidal pressure. The option A and D are uh, both. इक्वल दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोसिस में क्या होता है ऑस्मोसिस में ओनली द वॉटर विल मूव और एंटर इन टू द सेल इट इज नॉट कंटे इट इज नॉट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द वर्ल प्रेशर इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन ये भी नहीं होगा आंसर तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी दैट इज द टॉप द प्रेशर क्यों बिकॉज ऑस्मोसिस के बाद द वॉटर एंटर्स इन टू द सेल Due to the end osmosis process, as the water enter, enter it create pressure inside the cell, and that pressure is known as your tidal pressure. And tidal pressure is always helps in maintaining the shape of the cell. Okay, so the option number B is correct. Then here is the question number twelve. That is, what the potential of pure water at standard temperature is equal to? So the in mark here in portion the word pure water is there, okay? And the option sir, option A is ten, option B is zero, option C is twenty, and the option D is it is none of these. So here the option B is correct option that is zero. It is a formula. It is a very easy question. In our discussion, I already told you about that. If water potential me agar pure water hai. Then after this, it it will be maximum or zero. So the correct option is the option number B, that is zero. Then here is the question number thirteen. That in a flaccid cell, it is a very easy question and a direct question. That ki aap logo ko question me pucha gaya hai ki flaccid cell me kaun sa aap log ka equation represent karta hai flaccid cell ke andar. हम लोग क्या पढ़े थे हमारा जो लास्ट वीडियो है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से वीडियो देख लें उसमें मैं बताई हूँ कि टर्जिड सेल एंड फ्लैसिड सेल दोनों केस होता है आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में तो फ्लैसिड सेल का फॉर्मूला क्या था फ्लैसिड सेल में था डीपीडी इज इक्वल टू ओपी सो हियर इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वाई डीपीडी इज इक्वल टू ओपी बिकॉज इन फ्लैसिड सेल दर्ज ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज जीरो ओके So if the tidal pressure will be zero, then uh, obviously it uh, DPD is equal to OP. So the option number D is correct. Now come to the question number fourteen. That is, if two solution have the same osmolarity, they are said to be both. Okay. So mark the word here. The same osmolarity. It is a very important word. Okay. So in this, my children, your who is wrong answer, they give. Osmolarity same here means what? The if a cell is put in a medium, then the concentration of the solvent outside the medium and in the and inside the cell is always equal. That is the term same osmolarity. So when it uh, when the concentration are equal in both the side that is inside the cell and outside the medium, then the term is isotonic is there. Okay. I told you that iso means four. Iso means same. So here the options are: option A is your hypertonic, option B is hypotonic, option C is the isotonic, and the option D is the none of this. So the option will be option C. That is the isotonic is the correct option of this question. Now comes to the last question of our discussion. That is. With the increase in turgidity of a shell, the wall pressure will what? Okay, and the options are increase or either it decreases and fluctuates, and the fourth is remain unchanged. So, क्या होगा? 
ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अगर टेजिडिटी में इंक्रीज हो रहा है सेल के अंदर अगर टेजिडिटी में इंक्रीज हो रहा है तो वो वॉल प्रेशर को कैसे इफेक्ट कर सकता है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि टेजिडिटी इज इक्वल टू वॉल प्रेशर द टागर प्रेशर इज ऑल वेल इक्वल एंड ऑपोजिट विद वॉल प्रेशर सो हियर अगर टेजिडिटी इंक्रीज कर रहा है मीन्स वो टागर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है अगर टागर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ओबियसली वॉल प्रेशर भी इंक्रीज होगा सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दैट इज द वॉल प्रेशर इंक्रीज तो मजा आया ना बहुत सारा आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन किए होपफुली आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा क्लास में इंटरेस्टिंग लगा होगा तो अगर आप लोग चाहते हैं और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करवाने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए स्टेप्स बायोलॉजी स्टार्ट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम थर्ड अगस्त कोचिंग में आप लोगों को लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा नोट्स एंड पीडीएफ भी है एंड मॉक टेस्ट आर देयर एंड द क्वेश्चन सीरीज टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो देयर तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है अगर उन लोगों को आफ्टर पीजी और एमएससी करना है तो उसके लिए एंट्रांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ट्वेल्थ कोर्ट में जो लोग हैं वो नीट नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए ब्रोशर हम लोग का डिस्क्रिप्शन में है गो टू द डिस्क्रिप्शन ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो जल्द से जल्दी शेयर करिए वीडियो को विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट मोर अपडेट्स थैंक यू